జిల్లా వ్యాప్తంగా పదవ తరగతి పరీక్షలు ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి తొలి రోజు ఆయా కేంద్రాల వద్ద సందడి నెలకొంది విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులతో కలిసి పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు అన్ని కేంద్రాల్లో విద్యార్థులకు సదుపాయాలు కల్పించారు ఎక్కడ నేలపై కూర్చొని పరీక్షలు రాయటం అనేది కనిపించలేదు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పోలీస్ సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట్రంలోని అన్ని పార్లమెంటు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు బరిలోకి దిగుతున్నట్టు జన జాగృతి పార్టీ అధ్యక్షురాలు కొత్తపల్లి గీత తెలిపారు విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ విశాఖ ఎంపీ స్థానానికి తాను పోటీ చేస్తున్నానని చెప్పారు ఎన్నికల్లో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ధీటుగా తమ పార్టీ అభ్యర్థులను నిలుపుతున్నామని గీత తెలిపారు ఇరవై ఐదు సీట్లు రెడ్డిలకు ఇవ్వడం జరిగింది సో రెడ్లకి కమలకి అందరూ పెద్ద పీఠం వేశారు కానీ ఈరోజు మన పర్టికులర్ జన జాగృతిలో మనం అనుకున్నట్టు బీసీలకి చాలా పెద్ద పీఠ వేయడం జరిగింది హక్కులు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను అదే కాదు ఎస్సీ ఎస్టీలు కూడా ఇప్పటి వరకు మన ఇంతకుముందు మనం అనౌన్స్ చేసిన దాంట్లో కూడా ఎస్సీలని ఎస్సీ కానీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా నిలబెడతానని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఎన్నికల ముందే వైసీపీ పార్టీ దక్షిణ నియోజకవర్గంలో ఓటమిని అంగీకరించిందని టీడీపీ అభ్యర్థి వాస్పల్లి గణేష్ కుమార్ అన్నారు జీవీఎంసీ ఇరవై ఒకటవ వార్డులో ఆయన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యేగా తాను నియోజకవర్గ పరిధిలోని అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టామని చెప్పారు ప్రజల ఆశీర్వాదం తనిఖీ ఉందన్నారు ఈ ప్రచారం ఇరవై వార్డులో గత సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగు అయితే మాకు సుమారు రెండు వేల ఎనిమిది వందల ఓట్ల మీద రావడం జరిగింది మరి దాన్ని రెట్టింపు చేయాలని చెప్పేసి ఉత్సాహంతో మా నాయకులు కార్యకర్తలు కూడా పనిచేస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు రెట్టింపు ఉత్సాహంతో వచ్చి ఎలల నుంచి వచ్చి వాళ్ళే పసుపు వాళ్ళు మాకేమో ఆరతులు దిద్ది చక్కగా వాళ్ళేమో వేర తిలకం దిద్దుతున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయడం వల్ల అలాగే ప్రతి దగ్గర కూడా శ్మశాన వాటికల దగ్గర కూడా మేమేమో గ్రీనరీ పెట్టాం అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు ఏంటంటే ముక్కు మూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళే ప్రదేశ ప్రదేశాలు ఏమో సెల్ఫీలు తీసుకుంటున్నారనమాట సత్యనారాయణ స్వామి టెంపుల్కి ఒక రోడ్డు వేసాం అనమాట ప్రజలందరూ కూడా ఘాటీ రోడ్డు రామకృష్ణ రైతు బజార్ ఏమో ఆ రైతులందరూ కూడా ఏంటంటే పార్కులో పడేసి గజానికి ఎంత డబ్బు అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చూసుకు వెళ్ళారనమాట ఈరోజు రామకృష్ణ రైతు బజార్ నిర్మాణం చేసాం అనమాట సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణం చేయడమే కాకుండా ట్రాన్స్ఫార్మర్ సాధారణంగా పెట్టి ఈరోజు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కరెంట్ కనీసం ట్రిప్ కూడా అవ్వకుండా సప్లై నేను అందిస్తున్నా అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఎవరికంతా చంద్రబాబు నాయుడు కనుక తెలుగుదేశం కనుక విశాఖ టెక్సీ నియోజకవర్గంలోనే నా కార్యకర్తలు ఇచ్చిన నాకేమో ఆశీర్వాదం రాజ్యాంగ ఫలాలు ప్రజలందరికీ అందించడమే రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా జయమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిట్టా వరప్రసాద్ తెలిపారు విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ తమ పార్టీ రాష్ట్రంలోని ఇరవై ఐదు ఎంపీ నూట ఎమ్మెల్యే స్థానాలను అభ్యర్థులను పోటీకి నిలుపునున్నదని తెలిపారు సమావేశంలో పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు విశాఖపట్నం అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేయడానికి సెలెక్ట్ చేయడానికి మాకు పార్టీ అనుమతి ఇచ్చింది ఆ అనుమతితో మాకు కొంతమంది అభ్యర్థులు మాకు దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఆ దరఖాస్తులన్నీ పరిశీలించి ఈరోజు మొదటి విడతగా కొంతమందిని మేము ప్రకటించడం జరిగింది అది విశాఖపట్నం పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా పి రాజశేఖర్ అలాగే అనకాపల్లి పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా శ్రీమతి రాజగిరి ఉదయగిరి ఉదయగిరి ఉదయ గౌరి అదేవిధంగా అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా శ్రీమతి బోడేటి ఛాయాలక్ష్మి పాయకరాపేట అభ్యర్థిగా శ్రీ ఈరిగల అప్పలకొండ గారిని మొదట విడత జాబితాలో మేము ప్రకటించడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా పార్టీ కోసం పార్టీ విజయం కోసం కృషి చేస్తామని తెలియజేయడం జరిగింది ఈరోజు జరుగుతున్న ఎన్నికల సమరం ఇది ఒకటి కూటమల పాలన రెండు కుటుంబ పాలన ఈ కూటమల పాలన కుటుంబ పాలన చమరగీతం వాడి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎవరైతే గౌరవిస్తారో భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ భారతదేశాన్ని రక్షించాలనే నిర్ణయంతో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఈరోజు ఎన్నికల్లో ముందుకు పోతా ఉంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించి రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనలో భాగస్వాములు కావాలని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఉత్తర నియోజకవర్గంలో చంద్రబాబు గంటాను ఎందుకు పోటీకి దింపారో తనకు తెలిసిందని బీజేపీ అభ్యర్థి విష్ణు కుమార్ రాజ్ అన్నారు స్థానిక ఉమారామలింగేశ్వర ఆలయం నుంచి ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించిన ఆయన మాట్లాడుతూ తనపై పోటీకి దిగిన గంట అనేక ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారని అటువంటి వ్యక్తిని నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ స్వాగతించరని అన్నారు గంటాకు ఈ ప్రాంత ప్రజలు గట్టి బుద్ధి చెబుతారని అన్నారు
ఆదివాసీలకు స్వయం పాలన సమపాలన అందించడమే జయంగా ఆదివాసీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ పోరాట సమితి పనిచేస్తుందని సమితి ప్రతినిధులు తెలిపారు రానున్న ఎన్నికల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థులను పోటీలో నిలుపునున్నదని సమితి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మధుకుమార్ తెలిపారు ప్రెస్ క్లబ్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పార్టీలు ఆదివాసీల హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు ఆదివాసీలకు హక్కులు కల్పించడం కోసం త్వరలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోతో పాటు అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తామని తెలిపారు రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆదివాసుల మీద ఒక రకమైనటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి ఈ ఉద్దేశంతోనే మేము గిరిజనులకి ఒక ప్రత్యేకమైన రాజకీయ పార్టీ ఉంటే కానీ వాళ్ళు మనుగడు కాపాడుకోవడం కష్టమని ఆలోచించి ఈ మనుగడ కాపాడుకోవడం కోసమే మేము ఈరోజు ఒక రాజకీయ పార్టీ ఆదివాసులకు సంబంధించి ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది అయితే గతంలో చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చూసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో లంబాడీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డినోటిఫై ట్రైబ్స్గా రోజు ఐదు సంవత్సరాల ప్రాతిపదికన చేర్చి ఈరోజు వాళ్ళని ట్రైబల్స్గా పరిగణలోకి తీసుకొని ఈరోజు ఆదివాసీ రిజర్వేషన్లు అంతా కూడా కొల్లగొట్టే విధంగా ప్రభుత్వాలు వ్యవహరిస్తున్నాయి ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఏడు నిసి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కూడా స్వతంత్ర అభ్యర్థులను బరిలోకి దించి మేము గెలిపే లక్ష్యంగా పోరాటి మేము ఖచ్చితంగా గెలుస్తామనే నమ్మకం అయితే ఉంది ఏడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా అభ్యర్థులను పెట్టి అలాగే ఒక ఎంపీ అభ్యర్థిని కూడా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా బరిలోకి దింపి మేము గెలుస్తామని ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అలాగే గెలిచిన అభ్యర్థుల్ని స్వతంత్రంగా మేము ఏదైతే పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నామో ట్రైబులకి సంబంధించిన పార్టీ ఆ పార్టీలోకి మేము ఆ అభ్యర్థుల్ని కూడా కాపాడుకుంటామని చెప్తున్నాం ఆర్య వయస్సు యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో విశాఖలో వధువరుల పరిచయ వేదిక కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది వేదికలో రెండు వందల యాభై మంది పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సంఘం అధ్యక్షులు చంద్రశేఖరరావు మాట్లాడుతూ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వివాహ పరిచయ వేదికను సంఘం నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు పరిచయ వేదికలో రెండు వందల యాభై మంది దరఖాస్తు చేసుకుని తమను పరిచయం చేసుకున్నారని అన్నారు దీంతోపాటు అనేక సామాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు వేదికలో పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు పేరెంట్స్ వస్తారు ఆ పేరెంట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి నచ్చిన అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ జాతక నక్షత్రాలు కూడా ఇస్తే జాతకాలు కూడా సరిపోయినాయి లేదా చూసే అవన్నీ కూడా అన్నీ ఉచితంగా చేస్తాం ఈరోజు అమెరికాలో కూడా నిన్న పదిహేనో తారీఖుని ఆరో వయసులో పరిచయ వైదిక అయ్యింది అమెరికాలో కూడా చాలా సంతోషత సంతోషదగ్గ విషయం ఇదంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒకరిద్దరు వీడినంత మాత్రాన పార్టీకి ఎలాంటి నష్టం లేదని అనకాపల్లి పట్టణ కన్వీనర్ గంగాధర్ అన్నారు నర్సిపట్నం డీసీపీ అధ్యక్షుడు మీసాల కన్నబాబుతో కలిసి ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు స్వార్థం కోసం కొందరు తల్లి లాంటి పార్టీకి దూరం అవుతున్నారని అది వారికే నష్టమన్నారు జిల్లాలో అన్ని స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోటీ చేస్తుందని రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అన్నారు సమావేశంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ నేతలు టెక్కల వెంకట్రావు రవి రామ సత్య కన్నూరు సత్యనారాయణ కేఎస్ రామానాయుడు సిద్దు తదితరులు పాల్గొన్నారు పార్టీని వీడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్పేసి ప్రతి నియోజకం వచ్చి మా సమాచారం అందుకుంటూ మరి శుభప్రదని చెప్పేసి మేము భావిస్తా ఉన్నాం మరి మీ పాత్రికేయుల ద్వారా జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పటిష్టంగా ఉంది అని ప్రజానీకానికి అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ అభిమానులందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ ప్రయోగకర్తలు అందరికి కూడా వారికి మరింత ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి వారి యొక్క అనుమానం నివృత్తి చేయడానికి ఈరోజు ఐదు నుంచి పదిహేను దరఖాస్తులు వెళ్ళే ప్రతి చాలా నియోజకవర్గాల్లో అంటే పోటీ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో మీరు ఆలోచించాలి ఒక అనకాపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఆరు దరఖాస్తులు వెళ్ళే అంటే ఆశావాదులకి తప్పు కాదు ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి అవకాశం కల్పించడానికి మా రాష్ట్ర నాయకత్వం అప్లికేషన్ పిలిపించింది అందులో భాగంగా అనకాపల్లి అసెంబ్లీకి ఆరు దరఖాస్తులు చేస్తే పార్లమెంట్కి ఏడు దరఖాస్తులు వచ్చాయి పాటుపడే వాడు ఎవరు అనేది వాళ్ళు సర్వే చేసి ఒక రిపోర్ట్ వాళ్ళ రావడం జరిగింది ఆ రిపోర్టు వేరే చేసుకొని 
अभ्यर्थल निर्धारण चुस् क्रम रिपोर्ट तन पेर लेदी मुझे ग्रह इंटे सीट रादी इंका डिसड वीर पार्टी जब जल्दी